പെണ്ണല്ല നാലെട്ടം ശരിക്ക് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏഷ്യാനെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാരും ചോദ്യം ചെയ്തു ഈ വ്യക്തി അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോകാനുള്ള പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പിന്നെ അതിനകത്ത് അയാളുടെ ഒരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ മർമറിങ് വോയിസ് കേൾക്കാൻ ആ പയ്യൻ ശരിക്കും ലോക്ക് ആയിരിക്കാണ് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചത് ഒരു കഥയുടെ ഒരു പൈങ്കിളി കഥ പോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയത് ഞാൻ അവളായിട്ട് അവള് എനിക്കിപ്പോ ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ദേഷ്യവും വരുന്നില്ല ശരിയാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ എങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നുന്നു ജമ്മു കാശ്മീർ ആക്കി പിന്നീട് ലാലേട്ടൻ ഇന്നലെ ചോദിച്ചപ്പോ അത് ജമ്മു ആക്കി ഒരു ലേഡി ഓഫീസർ നിന്നെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നു അവരെപ്പറ്റി ആരെയും കിട്ടിയില്ല ഈ ലേഡി ഓഫീസർ ഇത് പറയുന്ന കേട്ടപ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറിച്ചു ഞാൻ അവളുടെ റൂമിൽ പോയി അവളായിട്ട് ഞാൻ നമസ്കാരം ബിഗ് ബോസിലെ ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ബിഗ് ബോസ് സീസണിൽ അനിയൻ മിഥുൻ പറഞ്ഞ ഒരു വിവാദ പരാമർശം അത് കേരളം ഒട്ടാകെ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട മേജർ രവിയാണ് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം ഒട്ടേറെ വിവാദങ്ങൾ അല്ലെ ഒരാളുടെ വായിൽ നിന്നും വലിയ തള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് താങ്കൾ ഒത്തിരി ആർമിയിൽ ജോലി ആർമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിനിമകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അനിയൻ മിഥുൻ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് വലിയ രീതിക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അത്രമാത്രം ഒരു തള്ളു പാടവും ഇത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തള്ള് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ഇപ്പം അലി യൂസ് ചെയ്ത ഒരു വേർഡ് ഈ തള്ള് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ളൊരു ലെവലിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അത് തള്ളായിട്ട് മാറും അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യാതെ വന്നൊരു പറയുന്ന സമയത്ത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമായിരിക്കും അത് വിത്ത് ഇൻ നോ ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ഫോൾ ലൈക്ക് എ പാക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വ്യക്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ പട്ടാള ക്യാമ്പിൽ പോയിട്ട് ഒരു കമാൻഡോ ഓഫീസറായിട്ട് കമാൻഡോ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട നെറ്റിലെങ്കിലും പോയി നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഈ സർ ഇനി ഒറ്റ കൊച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ ഈ സർ ഇനി ലേഡി കമാൻഡോസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ആർമി അടിച്ചാൽ പറയും അവിടുന്ന് വലിയ ബ്ലോക്ക് ലെറ്ററിൽ നോ എന്ന് വരും ഇതുവരെ അതില്ല ഓക്കെ പാരാജംസ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കി അത് ഏതെന്നും പോവാം ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും പോയിട്ട് പാരാജംസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ അഡ്വഞ്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു യൂണിറ്റായിട്ട് ഒരു പാരാ കമാൻഡോ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നയൻ ടെൻ ട്വൻറ്റി ടു ഇങ്ങനെയുള്ള കമാൻഡ് ഈ പാരാ കമാൻഡോ യൂണിറ്റ്സ് അതിനകത്തൊന്നും ഇതുവരെ ലേഡി ഓഫീസേഴ്സ് ആർ നോട്ട് എൻറോൾഡ് രണ്ടാമത്തത് അത് എലീറ്റ് കമാൻഡോ ഫോഴ്സ് ആയി ഇനി അതില്ലാതെ നോർമൽ യൂണി ഇൻഫെൻട്രി യൂണിറ്റ് കാലാൾപ്പട എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഒരു യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പോകുന്ന പട്ടാളക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഇൻഫെൻട്രി ടഫ് ഗൈസ് അതിൽ പോലും ലേഡീസിനെ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഈ വ്യക്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ കാശ്മീരിൽ പോയ സമയത്ത് കാശ്മീർ എന്നാണ് ആദ്യം അത് മാറ്റി പിന്നെ അത് മാറ്റിയിട്ട് ജമ്മു കാശ്മീരാക്കി പിന്നീട് ലാലേട്ടൻ ഇന്നലെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ജമ്മു ആക്കി കിടന്ന് ഉരുണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സോ ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നെഗ്ലക്ട് ദിസ് കൈ ആസ് എ മെന്റലി റിട്ടയർഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതങ്ങ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനലുകാർ എല്ലാവരും കൂടെ വീട്ടിന് മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഉത്തരം പറയണം ജനങ്ങളോടുള്ള ഒരു ബാധ്യസ്ഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് കാരണം കൃത്യമായിട്ട് അത് കൊടുക്കും വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വ്യക്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഇത് ഞാൻ ലാലേട്ടനായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് ലാലേട്ടൻ്റെ ഇന്നലത്തെ അത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം കിട്ടാതെ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആയി പോയി കിടന്നു തലകറങ്ങിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെയും വന്നപ്പം പിന്നെയും ലാലേട്ടൻ ചോദിച്ചു ഉറപ്പുണ്ടോ ഉറപ്പുണ്ടോ എന്ന് അതിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് ലാലേട്ടൻ
ഏഹ് എങ്ങനെപ്പെട്ട ആൾക്കാരനെ അപമാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സാധാരണക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ഇന്ന് കേരളം നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ആ സമയത്ത് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു കഥയായിട്ട് അങ്ങേര് വിചാരിച്ചത് ഒരു കഥയുടെ ഒരു പൈങ്കിളി കഥ പോലെ ഇങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഞാൻ അവളായിട്ട് അവള് പേരുപയോഗിച്ചുള്ളൂ ഞാൻ സനയായിട്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ ഐ അഗ്രി അത് കഴിഞ്ഞൊരു ആർമി ഓഫീസറാണ് ആ ഓഫീസറിനെ കുറിച്ചിട്ട് താൻ ആരാണെന്നുള്ള ബോധം പോലും ഇല്ലാതെ അവള് പിന്നെ ഞാൻ അവളും ഞാനും കൂടിയിട്ടുണ്ട് കറങ്ങി ഇനി എവിടെ കറങ്ങി മൊത്തം ടൂർ ഇന്ത്യയിൽ കറങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ കറങ്ങുന്ന സമയത്തെല്ലാം എന്താ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ലീവ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓപ്പറേഷൻ ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള ജമ്മു കാശ്മീരിൽ കാശ്മീരിനകത്ത് കാശ്മീരിൽ ശ്രീനഗറും അതിന്റെ അറൗണ്ടുള്ള ഫുൾ കോർ ഏരിയയില് ലീവ് എടുക്കണമെങ്കിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസിക്ക് മാത്രമേ ലീവ് കൊടുക്കുള്ളൂ അത്രയും എൻഗേജ് ആണ് പെട്ട ആൾക്കാരോട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ദിവസം ഇന്നങ്ങ് പോയി സാർ നാളെ ഞാൻ ലീവിന് പോകണം പറ്റില്ല ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് വേക്കൻസി ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ റിലീവറെ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ ലീവിനൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലൊരു കമാൻഡോ ഓഫീസറിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾ കറങ്ങി ലോകം മുഴുവൻ കറങ്ങി അതും അവളുടെ കൂടെ സനയുടെ കൂടെ അല്ല അപ്പം അവിടെ തന്നെ ഞാൻ ഈ വ്യക്തിനെ നമ്മൾ അളക്കേണ്ടത് അളന്നിരിക്കണം ഒരു ഇമ്മച്ചൂടായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ചാബല്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് തട്ടാം പക്ഷെ ജനങ്ങൾ ഇത്രയും വിളിയൊക്കെ വന്ന് ആർമി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നും എനിക്ക് എഡി ജി പി ഐ എന്ന് കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഡെയിലി ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് കാശ്മീരിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു പോകാൻ അത് വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പട്ടാളത്തിനെ കുറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടാളത്തിൻ്റെ ഒരു ഓഫീസറായിട്ട് ഇവന് അഫയർ ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയുള്ള വിരോധാഭാസങ്ങൾ പലതും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കാശ്മീരിലൊന്ന് പോകും ശ്രീനഗറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ലാലേട്ട നാല് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് കാശ്മീർ മാറ്റിയിട്ട് ജമ്മു ആക്കി ജമ്മു ആക്കി ശരി ജമ്മു ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇൻസർജൻസി ഇതൊന്നുമില്ല അവിടെയെല്ലാം പീസ് ഏരിയയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ കാശ്മീരിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗേറ്റിനകത്തോട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ളൊരു സിവിലിയനെ കയറി പോകണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളമെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കുമായിട്ട് അതിൻ്റെ പേപ്പർ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് പറയുന്ന കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്ന് ഞാൻ അവളുടെ റൂമിൽ പോയി അവളായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ചുളിവൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ചു എന്തൊക്കെയോ വലിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഒരു ഓഫീസർ ഇതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു ആ ലെവലിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ കഥയൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ സ്വന്തം പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടൊരു അവലോകനം നടത്തണം അതൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാനതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതൊരു മെൻ്റലി റിട്ടയർഡ് ആൾ താൻ എന്താണെന്നുള്ളത് തന്നെ താൻ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞ് 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 മനസ്സിനകത്തോട്ട് ഇതും കയറിയിട്ട് ഇത് ഇമാജിനേറ്ററി സ്റ്റോറി ആണെന്നുള്ള ഇളം മറന്നു ഇത് ഒറിജിനൽ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് മാറുക ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കവിടെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം നമ്മളൊരു കഥ ഉണ്ടാക്കി ആ കഥയിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഇത് റിപ്പീ ഇത് ഞാൻ ഇമാജിൻ ചെയ്തതാണെന്നുള്ളത് മറക്കും ഇത് ഒറിജിനലായിട്ട് പിന്നെ ആൾക്കാരോട് പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തു അപ്പം ആദ്യത്തെ ആൾക്കാർ ഓ അത് ശരി ആ ആ ലുക്ക് കാണുമ്പോൾ പിന്നെ ആ ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവനും അതങ്ങ് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുക അതാണ് ലാലേട്ടം ചോദിച്ച് നിനക്ക് പറയാൻ സമയമുണ്ട് തെറ്റാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു അവൻ പറയുന്നില്ല സമയം കൊടുത്തു കൊടുത്തു പറയുന്നില്ല കാരണം ഇത് മനസ്സ് കയറ്റിയിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രഗേഷൻ വേണം ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടാളം അത് ഹോം മിനിസ്റ്ററി അറിയിച്ചു അതിനുശേഷം എൻ ഐ എവനെ വിളിച്ച് മോനബാ നീ ഏതിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യത വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അത് പക്ഷെ
അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് സാറേ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഞങ്ങൾ ഫുഷൂല് ഇല്ല ഇല്ല രണ്ടാമത്തത് ഇങ്ങേര് പറയുന്ന ജമ്മുവിലായിരുന്നു ഇങ്ങേരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആ വ്യക്തി എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് അയാളുടെ ആരിഫിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഈ വ്യക്തിയുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന എന്തോ ഒരു ഭരദ്വാജ് എന്തോ ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആരിഫ് സർ മേ മേരപ്പ സൈസ കുയ് ആദ്മി നീഥ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് ആരിഫ് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ പേഴ്സണലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം പേഴ്സണലായിട്ട് നമുക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ക്ലബിന്റെ ത്രൂ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ പേഴ്സണലായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് വല്ലതും പോയി കാണുമായിരിക്കും എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളാണ് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ കം ഇൻ ദ നെറ്റ് ആ സമയത്ത് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ ഇദ്ദേഹം അല്ല അല്ല അത് നെറ്റിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ പേരില്ല ഇതിനല്ല പേരില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തന്നെ ഒരു നുണയാണ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പട്ടാളത്തിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള കളിച്ചയിലാണ് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് പിന്നെ ലാലേട്ടൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഒന്നിനും ഉത്തരവില്ല ഒന്നിനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഗണ്ണ് വന്നിട്ട് റൂമ് കൊണ്ടുപോകാം അത് സ്വാഭാവികമല്ല ഞങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ കമാൻഡോസിൽ ഇരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഓപ്പറേഷനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അലേർട്ട് ടീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടീം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ എൻ എസ് ജി കമാൻഡോ അലേർട്ട് ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ ആ ക്യാമ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ബസ്സിന്റെ മുകളിൽ ഫുൾ ഫിഫ്റ്റി ടു സീറ്റർ ബസ്സിന്റെ മുകളിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് എല്ലാവരുടെയും പാക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും ക്യാപ്റ്റൻ റവി ഇന്ന നമ്പർ എന്നുള്ള ഒരു പാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പാക്കിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ വെപ്പൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ആംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആംബിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ജോഡി ഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഷൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഉള്ള ഒരു പാക്ക് ഇതെല്ലാം അമ്പത്തിരണ്ട് പേരുടെയും കെട്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് വെച്ച് ടാർപ്പാളം വെച്ച് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ബസ് റെഡി ടു മൂവ് ആണ് ചാവിയും ബസ്സിനകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അലേർട്ട് എന്നും പറഞ്ഞുള്ള കോള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് വി ഷുഡ് ബി ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഗേറ്റ് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതുപോലും ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ വെക്കില്ല ഈ വണ്ടിയിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അത് കോട്ടഗാട്ടിന് മുമ്പിൽ ഗാർഡിന്റെ മുമ്പിലായിരിക്കും പിന്നെ എൻ എച്ച് എക്ക് അകത്തൊന്നും കയറിയിട്ട് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അത്രയും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇത് വെച്ചിരിക്കും ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകില്ല പിന്നെ വീട്ടിൽ പിന്നെ ഈവൻ ലാലേട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സംഭവം കോട്ടഗാട്ടിനകത്താണ് കോട്ടഗാട്ടിലെ കോത്തെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ വെപ്പൻസ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക അത് ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും ഓരോരുത്തരുടെ നമ്പർ ഉണ്ടായി നമ്പർ ഉണ്ട് പിന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ രവിയുടെ ഗണ്ണ് സിക്സ്റ്റി നയൻ എം ബി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ആ സിക്സ്റ്റി നയൻ എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് പോവാം കാരണം അത് സീറോയും ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെപ്പൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ കുറെ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ഈ വ്യക്തിയോട് ഞാൻ പത്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ രണ്ട് ചോദ്യം പോലും ഈ വ്യക്തിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ലാലേട്ടൻ ചോദിച്ചിട്ട് പോലും ഹീസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ആൻസർ ഇറ്റ് അപ്പം ലാലേട്ടത്തിന് ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈസ് മെന്റലി സം ഡിസോർഡർ ഉണ്ട് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പണ്ടം കാണ്ടോ പറഞ്ഞൊരു കഥ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് അത് അത് ആക്ച്വലി നടന്നതാണെന്നുള്ള താൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അലീപ് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് യു ചെക്ക് ഇൻ ടു യു കംപ്ലീറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് നിങ്ങളെ മാത്രല്ല നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ഒറ്റടി അടിച്ചാൽ മതി അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ സർ എ പാര കമാൻഡോ ഓഫീസർ കോൾഡ് സന ഇൻ ഇന്ത്യൻ ആർമി അപ്പൊ വരും നോൺ ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻകൗണ്ടറിൽ ഒരു ലേഡി ഓഫീസർ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ വ്യക്തിക്ക് അറിയില്ല ഇതിന്റെ റിപ്രക്കോഷൻസ് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ വ്യക്തിക്ക് അഗൻസ്റ്റിൽ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ സെക്യൂരിറ്റീനെ ചോദ്യം ചെയ്യാം നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ ഒരു സ്ത്രീ വിളിച്ചിട്ട് അകത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് സ്ത്രീ എവിടെയാണ് ഈ
അവളുടെ നെഞ്ച് ആ ശരീരത്തിന്റെ മുകളില് ഒരിക്കലും നാഷണൽ ദേശീയ പതാക ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല ഓബിയസ്ലി മിലിറ്ററിന്റെ മുകളിൽ ആര് ദേശീയ പതാക കൊടുക്കുക അത് പട്ടാളക്കാരുടെ പ്രിവിലേജ് അല്ലേ അത് അപ്പൊ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു ഒരു ക്യാമ്പിനകത്ത് പോയി ക്യാമ്പിനകത്ത് പോയി അവിടെ സ്വന്തക്കാർ പോലും സ്വന്തക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് ബോഡി അങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ക്യാമ്പിലേക്ക് അവരെ വരാൻ സമ്മതിക്കുന്നു സമ്മതിക്കില്ല ഇല്ല ഇത് ഇവിടുന്നെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർ സെല്യൂട്ടും കൊടുത്ത് സെറിമോണൽ ആ ഫയറിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഗൺ സെല്യൂട്ടും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതങ്ങ് യാത്ര അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പിന്നെ നാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാം പക്ഷെ അവിടെ ക്യാമ്പിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തൊരു മെന്റലി ഡിസോർഡർനെസ് ഉണ്ട് ആ പയ്യൻ അറിയില്ല അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ആ സീരിയസ് ഇഷ്യൂലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ ആ പയ്യൻ ഹി വിൽ നോട്ട് ബി എബിൾ ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് ചിലപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു നാല് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് അതിന് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ലാലേട്ട നാല് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ബോധം കെട്ടി പോകുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് റെഡ് ഫോർട്ടിൽ നമ്പർ ടെൻ സെല്ലിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻട്രോഗേഷൻ ഉണ്ട് അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അതിൻ്റെ വിവരം എന്താണെന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എത്രയോ വലിയ വലിയ ഹാർഡ് കോർ ഓഫീസേഴ്സിനെ നമ്പർ ടെൻ സെല്ലിൽ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ പേരിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സെല്ലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇൻട്രോഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളും രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കൂടുതലൊന്നും നിൽക്കില്ല ഈ ഓഫീസർ ഒരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ മോഡല് ഈ ഓഫീസറിനെ ഇത് മുപ്പത് ദിവസത്തോളം ഇയാൾ അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കമാൻഡർ ആയിരുന്നു നിരപരാധിയാണ് പക്ഷെ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷെ ആർക്കൊന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ വ്യക്തി പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് വേറൊരു ലെവലിലായിരുന്നു സോ അത്രയും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഈ പയ്യനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇൻട്രോഗേഷൻ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ വോട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ഫീൽ പിറ്റി ഫോർ എം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഇനിയും ചെറുപ്പക്കാർ ആലോചിക്കുക ഈ പട്ടാളവും അവിടുത്തെ ലേഡീസ് അതും ആ ലേഡിക്ക് റെസ്പെക്ട് കൊടുത്തില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ഒരിക്കലും കഥ വേറെയാണ് ഈ അവളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇല്ല ഓരോ ഓഫീസറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഞങ്ങൾ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ മോട്ടോ തന്നെ ഉണ്ട് ലേഡീസ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് അത് നിങ്ങൾ ഒരു ക്യാമ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ശരി ഞാനിപ്പം ചീഫിൻ്റെ ഏ ഡി സി ആയിരുന്നു ആർമി ചീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് പക്ഷേ ചില പാർട്ടികളിൽ എൻ്റെ വൈഫിനെയും കൊണ്ടുപോകാം അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പ്ലേറ്റ് എടുക്കുന്ന എൻ്റെ വൈഫായിരിക്കും കാരണം ഷീസ് എ ജൂനിയർ മോസ്റ്റ് ലേഡി ആ ലേഡിക്കാണ് ചീഫിനേക്കാൾ പ്രയോറിറ്റി എടുക്കുക അവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് ലേഡീസ് ഫസ്റ്റ് അത്രയും റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അവിടെ അവിടെ നീ കയറിയിട്ട് ഒരു ലേഡി ഓഫീസർ നിന്നെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നു ഇപ്പോൾ റെപ്പിറ്റി ആരെയും കിട്ടിയില്ല ഈ ലേഡി ഓഫീസറിന് സോ അത്രയ്ക്കുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് നിന്റെ അടുത്തുള്ളത് വട്ട് ഡു യു പ്രൂവ് ടു ഹെർ ദാറ്റ് യു ആർ സംതിങ് മാച്ചോ എന്നുള്ളത് തൻ്റെ പേരിവിടെ ഫുഷൂല് പോലും ഇല്ല താൻ അവിടെയും കൂടെ ഫേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെയും കൂടെ താൻ ഫേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ല ഏഷ്യാനെറ്റ് അത് അന്വേഷിക്കണ്ടേ ഏഷ്യാനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ പ്രവീണൊക്കെ സംസാരിച്ചുള്ള അവരെന്താ അന്വേഷിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവമുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടി ഇതെല്ലാം കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരന്വേഷിക്കുന്ന പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷനോ ഈ വ്യക്തി വല്ല മർഡർ കേസിലുണ്ടോ ഡ്രഗ് ട്രാഫിക്കിങ്ങിലുണ്ടോ വല്ല ചീറ്റിങ് കേസിലുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ല വുമനൈസിങ് കേസ് അത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവർ നോക്കുന്നത് അതില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അപ്പം അതിന് ശേഷം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ പട്ടാളത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ ഫുഷു പോലും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അതിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതിൽ വിശ്വസിച്ച് ഈ പട്ടാളത്തിന്റെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ വരുന്നത് ഹൗ കം ഹീസ് അപ്പോഴാണ് നേരത്തെ അലി പറഞ്ഞ് തള്ളൽ വന്നു എന്നുള്ള തോന്നൽ തോന്നി അവിടെയാണ് പിന്നെ ഓരോരുത്തർ അവിടെ നമ്മൾ
നഗ്രോട്ട രജോറി പൂഞ്ച് ഇവിടെയൊക്കെ സീരിയസ് ആയി പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് സീരിയസ്നെസ് കുറവുണ്ട് ഇവിടെ കംഫർട്ടബിളാണ് സ്കൂളുണ്ട് ക്ലബ്ബുകളുണ്ട് തിയേറ്ററുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അക്രൂണിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു തിയേറ്റർ ടൗൺഷിപ്പ് ഇതെല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞ് നഗ്രോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നുമില്ല പട്ടണം മാത്രമായി അപ്പുറത്തേക്ക് റജോർ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും സീരിയസ് ആയി ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നു എൻകൗണ്ടർ നടക്കുന്നു പൂഞ്ചിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പൂഞ്ചിൻ്റെയും റജോറിക്ക് ഇടയ്ക്കാണെന്നാൾ അഞ്ച് പടാളക്കാരെ മിലിറ്റൻസ് ഒന്ന് വെടി വെച്ചിട്ട് ആ വണ്ടി ആംബുഷ് ചെയ്ത് പോയത് അപ്പം ഇതിനെല്ലാം ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് സീരിയസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയായിരുന്നു മുമ്പ് പോയത് എവിടെയായിരുന്നു ഈ സനേനെ കണ്ടത് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ തന്നെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിടുവായിട്ട് പറഞ്ഞു വേസ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് സാറേ താങ്കളെ പോലെയുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പം ഇതിനകത്തുനിന്ന് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തതയോടു കൂടി വരുത്തുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യൻ ആർമിയെ മൊത്തം അപമാനിക്കുന്ന തുല്യമാണ് അപമാനിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാം കാരണം അത്രയും സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹം കയറി എന്ന് പറയുന്നു അത് എല്ലാവരും വീഴ്ചയായിട്ട് നമ്മൾ കാണണം അങ്ങനെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുവരെ ചോദ്യം ചെയ്തത് നമ്മൾ ആർമിയെ വരെ ഇരുട്ടത്ത് നിർത്തി മഴയത്ത് നിർത്തിയേക്കുവാണ് അപ്പൊ അത് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതല്ല അത് ചോദ്യം പറഞ്ഞാൽ ലാലേട്ടൻ ശരിക്കും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏഷ്യാനെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ചോദ്യം ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ കേട്ടത് ഈ വ്യക്തി അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോകാനുള്ള അദ്ദേഹത്തെ പുറത്ത് വിടാൻ തയ്യാറാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനി എന്താണ് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതായി വരും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാർ എവിടെ ഏ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സ്പോണ്ടേനിയസ് അല്ല അത് പറയാം പ്ലാറ്റ്ഫോം അതോ ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ഈ ബിഗ് ബോസ് പോലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഈ പ്രോഗ്രാം ആ ഇത് ചെറിയ കുട്ടികളടക്കം വലിയവരടക്കം ഇത് കാണുന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ഇതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടാളക്കാരൻ എനിക്ക് പട്ടാളക്കാരെ അയച്ചു തന്നു അതല്ലേ അതിന്റെ ക്ലിപ്പിംഗ് എടുത്തിട്ട് പട്ടാളക്കാരെ അയച്ചു തന്നു സാറേ എങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ട് ഇതൊന്ന് ഈ നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഒരു ദേഷ്യം പോലെയൊക്കെ വന്നെങ്കിലും പിന്നീട് നമുക്ക് ഓട്ടോസിറ്റ് അത് ആരും വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് കാണുന്നത് പിന്നെ വിചാരിക്കും ഇതെന്താ ഇതറിയാത്ത എത്ര പേരിത് ഓ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായോ ബിഗ് ബോസസ് കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും കാണും അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സി അതല്ലേ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ബിഗ് ബോസിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഒരു എപ്പിസോഡ് അവിടെ എനിക്കറിയില്ല ഏതാണ് കുട്ടി പേരെന്ന് അറിയില്ല ഒരു പ്രിയ എന്നാണ് എന്താണെന്നറിയില്ല ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് ഒക്കെ നടന്നു എന്നുള്ള ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യു ഫീൽ സോ സാഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ തന്നെത്താൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് സിൻസിയറിറ്റി ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ വി ഫീൽ ബാഡ് ആ കുട്ടിയോട് സാധാവും തോന്നും ഇത് സാധാവല്ല ഇത് എനിക്കത് എന്ത് ഇതെന്ത് കിളി വരിക എന്നിട്ട് ലാലേട്ടൻ പത്ത് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു ഇപ്പോഴും സമയമുണ്ട് നീ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് മിണ്ടാതെ അവിടെ ഇരുന്നോ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു പറഞ്ഞില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെന്റലി എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എടുത്ത ഒരു സാധനം ലാലേട്ടൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇന്ത്യൻ ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സില് മൂന്ന് ഇതിലേക്കും ലേഡീസിനെ എൻട്രോൾ ചെയ്യുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജൂണോ ഡിസംബർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജൂൺ മാസത്തിലാണ് അപ്പം ആ പാസിംഗ് ഔട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം എൻ ഡി എന്ന് പാസ് ഔട്ട് മറ്റേ ഇവിടെ നിന്ന് ഐ എം ഐ എം എ എന്ന് പാസിംഗ് ഔട്ട് ഇവിടുത്തെ പാസിംഗ് ഔട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒ ടി എന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ പാസിംഗ് ഔട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആർമിക്കാരുടെ പാസിംഗ് ഔട്ടിന് പോയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിലാണ് കോമ്പാറ്റ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ
പക്ഷെ ലാലേട്ടൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലാണ് നല്ല ചൂടിലായിരുന്നു കാരണം ലാലേട്ടൻ അതന്നെ ലാലിപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നഗരോട്ടിലും ശ്രീനഗറിലും എല്ലാം പൂന്തു വിളയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ യൂണിറ്റിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കൊണ്ടു പോയി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തിന്റെ സീരിയസ്നെസ് എന്താണ് കീർത്തി ചക്രം നമ്മൾ സൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബി ബി കാനിനകത്താണ് ആ ഗേറ്റിനകത്തോട് കറങ്ങിൽ എട്ട് ഗേറ്റാണ് ഒരേ സ്ഥലത്ത് എട്ട് ഗേറ്റുകളാണ് ഒന്ന് കിടന്നു എന്നിട്ട് വണ്ടി പിന്നെ ഒരു അഞ്ചടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ചെക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ എട്ട് ഗേറ്റ് കിടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ ലാലേട്ടൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലാലേട്ടൻ ക്ലാരിഫി ക്ലിയർലി ചോദിക്കുന്നത് ഈ എവിടുത്തെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ആ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഏട്ടമ്മൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണ് അതെന്താ വെച്ചാൽ ലാലേട്ടിന് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഇതൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് അതെ 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 ഞാൻ വിളിച്ച് ഇത് വന്നിട്ട് ഈ വ്യക്തി എൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാനൊരു ഒഫീഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രോഡ്യൂഷൻ വരികയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോയിന്റുകൾ നോട്ട് ചെയ്യും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഞാൻ പറയുന്നത് അലി ജസ്റ്റ് ഗിമി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് തീരുമാനാക്കണം അപ്പൊ അത് ലാലേട്ടിന് ലിമിറ്റേഷൻ ഒരു ടി വി പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഹി ഗോട്ട് നോ ബിസിനസ് ടു ടേക്ക് ദ ലോ ഇൻ ടു ഹിസ് ഹാൻഡ് അതെല്ലാം ലാലേട്ടൻ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും എടമൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സൈക്കോളജിക്കലി ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പറയാം ഐ ആം റിയലി സോറി ഐ വാസ് ഇൻ ഇമാജിനേറ്ററി വേൾഡ് ഐ എം സോറി എല്ലാരും ഈ ഈ ചർച്ച ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളൊക്കെ പരിപാടി തീർന്നില്ല ഇതെന്ത് പറ്റി അതും പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് സൈവേഷം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഗോഡ് ബ്ലസ് ഹിം പക്ഷെ അവിടെ രണ്ടുകാരെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് അഖിൽമാരാർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ പറയുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യെസ് അഖിൽ പറഞ്ഞു ഐ കാൻ ബിലീവ് ഓൾ ദിസ് തിങ്സ് കാരണം അഖിലിനും അഖിലും നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ടും പഠിച്ചിട്ടും അപ്പം പക്ഷെ അതിൽ ചിലര് അന്തം വിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ആ പക്ഷെ നയന്റി പെർസെന്റ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ടേക്കിംഗ് എത്തുന്നത് അല്ലെ നയന്റി പെർസെന്റ് കണ്ടസ്റ്റന്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ എന്താ ഈ പറഞ്ഞത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയായിരിക്കും ചിലപ്പം മറ്റൊരു കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഇത് പുഷ്ടിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് സ്വപ്നം കണ്ട പ്രണയമായിരിക്കും ചിലപ്പോ ആവാം യു നവർ നോ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്തിൽ പോയിട്ട് അതിനെ കഥയാക്കി മാറ്റിയിട്ട് തന്റെ കഥയാണെന്നുള്ളത് അങ്ങ് ഉള്ളിലോട്ട് അങ്ങ് ആക്കി ആവാഹിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിനെ മാറ്റാൻ അയാൾ തയ്യാറില്ല തയ്യാറില്ല ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പറഞ്ഞത് കൂടി പോയി കൂടി പോയി ഇത് ആരെങ്കിലും ഒരു കേസ് കൊടുത്താൽ വലിയ ഇതാവുമോ കേസ് അല്ല ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ആർമി ഇന്ന് ഇപ്പൊ രാത്രി തന്നെ അതിനെ ഒക്കെ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ അത് അത്ര വലിയ സീരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇതിന് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് എനിക്ക് പറയണ്ടേ പറയാം അത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം പക്ഷെ ഇത് ഇത്ര വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആക്കണോ എന്നുള്ളതിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കാരണം ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദിസ് ഇങ് എൻ്റെ ബേസ് മാറ്റർ എനിക്ക് എൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങും കാര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇന്നതാണ് ഇത് ആവശ്യമുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ ഐ ഐക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തേക്ക് അവർ വിളിക്കട്ടെ അവർ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രോഡക്ഷന് ആൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പറയാം നീ എവിടെ പോയി ഏത് ക്യാമ്പിൽ പോയി ഏത് ക്യാമ്പിലാണ് ഇത്രയും സെക്യൂരിറ്റി ലാബ്സ് സെക്യൂരിറ്റി ലാബ്സ് നമുക്കറിയണമല്ലോ നീ പോയെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അത്രയും സെക്യൂരിറ്റി ലാബ്സ് ആയതുകൊണ്ടല്ലേ കൂട്ടണം നമുക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ വാ മോനെ പറഞ്ഞതാ ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഞാനത് ഒരു മണ്ടത്തരായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ആ പയ്യന് വിവരം അത് ലാക്ക് ഓഫ് നോളേജോ അത് എവിടേക്കോ എന്തൊക്കെ പാലിച്ചാണ് അപ്പൊ അവന് അവന്റെ മാർഷൽ ആർട്സുകാർ തന്നെ അവനെ തിരസ്കരിച്ചു അങ്ങനെടുത്തിങ്ങനെ ആളുകൾ അപ്പൊ അതിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ ലാലേട്ടൻ നുണ പറയുന്ന പോലെ ആയില്ലേ അല്ല ഞാൻ കറക്റ്റാണെന്നുള്ള പറയുന്ന സമയത്ത് ലാലെന്ന വ്യക്തി പട്ടാളത്തെ കുറിച്ച് ഒ
അത് തകർത്തുകൊണ്ട് എന്തായാലും അത് തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് തെളിയിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം ഒത്തിരി സന്തോഷം